శ్రీనివాస మెటల్ మార్ట్ అన్ని రకాల పూజా సామాగ్రి సరసమైన ధరలకే ఫీల్ కన్నా బేగం బజార్ హైదరాబాద్ గీతా మాధురితో జీవన మాధుర్యం ఎలా ఉంది జీవన మాధుర్యం తన పాటలాగే అలా ఏ మాయకబులు చెప్పుంటావు పాత చింతకాయ పచ్చడి ఇద్దరు ఎవరు స్పెండ్ త్రిఫ్ట్ గీత బాగా ఖర్చు పెట్టింది అతను తను మేకప్ దగ్గరకు వచ్చే దగ్గరగా వెరీ 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 బ్యాడ్ క్యాసినో బాగా ఆడుతుంది అంట కదా క్యాసినో బాగా ఆడదు బాగా ఆడదు ఎంత బాగా ఎఫోర్డబుల్ అమౌంట్ ఎఫోర్డబుల్ అయినా ఎక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టామంటే ఆ శానోజేలో ఆడుతుంటే ఎవడో అమ్మాయిని అరెస్ట్ చేస్తాను అనుకుని మొత్తం పోలీసులు వచ్చారు ఇంత అన్యోన్యంగా ఉండే మీకు డైవర్స్ గీవర్స్ అని చెప్పి సమాజ పుకారు రావటం ఏంటిది కనిపించట్లేదు ఎక్కడ అంటే ఏదో ఆరు ఆ జోన్ లోకి వెళ్ళారు తప్ప ఏమి కాంట్రవర్సీస్ రావా ఇంట్లో గొడవలు గొడవలు ప్రతిరోజు కొట్టుకుంటా గోల భరించలేక నా రూమ్ లో టూ బెడ్స్ ఉంటాయి నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇన్ సుమన్ టీవీ ద ఇండియా లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఇంట్రడక్షన్స్ అవసరం లేని హార్ట్ నందు ఈ సిటీ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఈ రోజు నా కేవలం యాక్టర్ గా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా క్రికెట్ మీద తనకున్న అవగాహన కూడా ఈ మధ్య తన పాపులారిటీని విపరీతంగా పెంచింది థ్యాంక్ యూ అన్న ఎలా ఉంది లైఫ్ బ్యూటిఫుల్ గీతా మాధురితో జీవన మాధుర్యం ఎలా ఉంది జీవన మాధుర్యం తన పాటలాగే అలా మెలోడీ సాగుతుంది టచ్ ఫుడ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఇట్స్ ఐ క్రెడిట్ హర్ తన షీఈస్ అ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏమంటారు ఇంటిని చూసి ఇల్లాల గురించి చెప్పచ్చు ఇల్లాలను చూసి జీవితం ఎలా ఉంటుందో చెప్పచ్చు కదా గీత మాధురి తన పేరులోనే ఉన్న గీత కాదు నా గీత అంటే నా రాత మార్చే గీత కూడా తను సింగర్ గా కెపాసిటీ తన ఇది ఏంటో మనందరికి తెలిసిందే హౌ హీ షీఈస్ యాజ్ ఎ హౌస్ వైఫ్ వైఫ్ గా షీఈస్ ప్రాబబ్లీ ద బెస్ట్ దట్ ఐ కెన్ సే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ మైండ్ సెట్ లో తను అతకదు అని అయితే చెప్పచ్చు తను పాత చింతకాయ పచ్చడి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గీత ట్రెడిషనల్ షీఈస్ మోడర్న్ కూడా కానీ బై హర్ థాట్స్ తనకున్నటువంటి మోరల్ వాల్యూస్ ని మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ మోరల్ వాల్యూస్ ఐ థింక్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ పేరెంట్ మా అత్తయ్య గారు మా గారు నేర్పించిన ఇది తన వాళ్ళు నే షీ స్టిక్స్ టు హర్ మోరల్స్ చాలా పద్ధతులు మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి డోర్ వరకు వెళ్ళి బాయ్ చెప్పడం ఒక ఎత్తు వాళ్ళు మన డోర్ దగ్గర నుంచి మెట్లు దిగి కింద కారెక్కి వెళ్ళేంత వరకు వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళి నుంచి అక్కడికి పంపించడం వరకు ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది రెండు ఆ ఎక్స్ట్రా మైల్ ఏదైతే ఒక ఎఫర్ట్ ఉంటుందో అది నా లైఫ్ లో నాకు నేర్పించింది గీత ఇంటికి ఎవరినైనా ఒక ఫంక్షన్ కి పిలవాలి అంటే ఆడవాళ్ళకి తను ఫోన్ చేసి పిలిస్తే వాళ్ళ హస్బెండ్ కి నాతో ఫోన్ చేయించి పిలిపించడం చిన్నవి అనిపిస్తాయి చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి ఏదో పిలిచేసాం కదా అంటే చిన్న చిన్నవి అనిపిస్తాయి కానీ హౌ డూ యూ రెస్పెక్ట్ ఎల్డర్స్ ఆర్ తను హౌ షీ రెస్పెక్ట్ మై పేరెంట్స్ మా అత్తయ్య గారు మా అయ్య గారు అంటే తనకున్నటువంటి రెస్పెక్ట్ ఆర్ మా అక్క అంటే తనకున్నటువంటి రెస్పెక్ట్ హౌ షీ డీల్స్ విత్ దెమ్ విత్ విత్ మై ఫ్యామిలీ వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారు అనుకోండి ఏదైనా విషయం రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాం అనేటువంటి ఫీలింగ్ వాళ్ళకి తనకు వస్తే నొప్పించకుండా ఆ విషయం చెప్పాలి నోట్లో ఆగదు ఏ విషయం ఆగదు ఒక విషయం నచ్చలేదు అంటే నచ్చలేదు అని చెప్పాలి కానీ అవతల వాళ్ళు నచ్చుకోకూడదు దాన్ని జాగ్రత్తగా ఫిల్టర్ చేసి ఎలా చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఇదంతా ఫైనాన్షియల్స్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి నేను అసలు పెళ్లికి ముందు నాకు అసలు నా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది జీరో లిటరలీ జీరో సినిమాలు చేస్తున్నా డబ్బులు వస్తున్నాయా తీసుకెళ్లి ఇంట్లో పెడతాను లేదంటే బ్యాంక్ లో వేసేస్తున్నా ఏదో ఉంటాయి దానికి ఒక ఎఫ్డీ అయ్యాలనో లేదంటే కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టాలనో లేదంటే కొన్ని డబ్బును తీసుకెళ్లి ల్యాండ్ కొనుక్కోవాలనో లేదు మనం వాడుతున్న కార్ ఏంటి దానికి ఎన్ని సర్వీసులు అయ్యాయి ఇది మార్చి కొత్త కార్ తీసుకుంటే బెటరా చిన్న విషయం అన్న నా నా బ్యాంక్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ కూడా నా దగ్గర ఉండదు నా చార్టెడ్ అకౌంట్ అండ్ టీమ్ గ్రూప్ లో కూడా గీతానే ఉంటుంది నాకు వెళ్తే డబ్బులు నేను డబ్బులు ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా అయితే నా పేమెంట్స్ కూడా నేను ఒకటి ఫిక్స్ అయితే నేను ఇంక నేను ఇన్వాల్వ్ కూడా అవ్వను ఆ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు గీతతో మాట్లాడతారు గీత మాట్లాడుతుంది ఇన్వాయిసెస్ రేజ్ చేస్తుంది చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ పంపించడం ట్యాక్సులు కట్టడం క్లీన్ సింపుల్ 
ఇవన్నీ తను కోరింటి చేసింది కాదు నేనే వెళ్ళి నువ్వు బాగా డీల్ చేస్తున్నావు నువ్వు బాగా మాట్లాడతావు పెద్దవాడిని నేను ఆలోచిస్తుంటా అసలు ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ నెక్స్ట్ ఎవరు అయితే కరెక్ట్ మోడీ గారు కరెక్ట్ ఇలాంటి పెద్ద డెసిషన్స్ అన్ని చాలా సీరియస్ గా డిస్కస్ చేస్తుంది కానీ ఖర్చు అంటే ఆ రకమైన ఖర్చు కాదు ఇంటికి సంబంధించి అన్ని ప్రాపర్ గా డిస్క డీలింగ్ బాగా చేస్తుంది తను మేకప్ దగ్గరకు వచ్చే దగ్గరగా తను ఆగలేకపోతుంది షీ కెనాట్ అసలు కంట్రోల్ లేదు నాకు ఇంట్లో ఉన్న షెల్ఫ్ లో ఓపెన్ చేసి పెడితే నేను ఒక కాస్మెటిక్ స్టోర్ పెట్టచ్చు అది బీట్ మేకప్ బీట్ పర్ఫ్యూమ్స్ లిప్ బామ్స్ హెయిర్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవి వాడదు సో నేను లిటరలీ పెట్టుకుంటే అమ్ముకోవచ్చు డబ్బులు వస్తాయి కొన్ని లక్షల రూపాయలు వాడదు కూడా తన వార్డ్రోబ్ తన కాస్మెటిక్ బోర్డు రెండు వెరీ 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 బ్యాడ్ ఆ విషయంలో మాత్రం మేము అసలు ఒక సపరేట్ ఆఫీసే తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం జస్ట్ టు హ్యావ్ షిఫ్ట్ ఆర్ క్లోత్స్ అండ్ నిజంగా అనుకుంటున్నాం అంటే వంటం వేరు యూజ్ చేయటం యూజ్ చేయదు అదే తెలీదు ఆ విషయంలో పాపం మిగతావన్నీ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అసలు ఆ విషయంలో నేను ఐఎమ్ ఓన్లీ ఏబుల్ టు గివ్ మై లవ్ టు మై కిడ్ కానీ ఐఎమ్ నాట్ రియలీ ఏబుల్ టు నాకున్న దేవుడు దేవుల బిజీ విచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కేరింగ్ యా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గివ్ హర్ లవ్ కానీ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఏమంటారు తనని తీర్చిదిద్దలేకపోతున్నా గీతాన్ని తీర్చిదిద్దుతాను తనకి చిన్నప్పుడే ఒక తల్లి కానీ తండ్రి కానీ సింగర్ అయితే వాళ్ళకి చిన్నప్పుడే అది అబ్బుతుంది దాక్షాయనికి అది అప్పింది దాక్షాయని ప్రకృతి మేము ఇద్దరం నేచర్ ని ఇష్టపడతాం సో ప్రకృతి అనేది దాక్షాయని అమ్మవారి పేరు సో సో తనకి సింగింగ్ ఇట్స్ దేర్ ఇట్స్ అింగ్ సింగిల్ చైల్డ్ యా సింగిల్ అంతేనా డాటర్ నో మోర్ నోమోరా ఎంతసేపు <laughs> గీత నందు నందు గీత అనేది మనకి ట్యాగ్ అవ్వకూడదు ప్రొఫెషనల్ గా ప్రొఫెషనల్ గా నందు ప్రొఫెషనల్ గా గీత ఈ ట్యాగ్స్ మనం ఎప్పుడు క్లియర్ గా ఉండాలనేది మాకు ఫస్ట్ నుంచి కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ అందుకే కలిసి ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూలు కూడా చాలా చాలా తక్కువ ఇచ్చాం బాగా తెలిసిన వాళ్ళకి కొంతమందికి తప్ప అసలు ఎక్కడ మేము ఇద్దరం కలిసి కనబడం అయ్యో అన్న మీ మీరు అడిగితే అసలు సో ఇట్స్ అ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ సో మనకి ఏమైపోయింది అంటే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టి ఐ లవ్ యూ మై వైఫ్ మై డియర్ మై గర్ల్ యువర్ మై లైఫ్ మై బ్రెత్ అని రాస్తే తప్ప ప్రేమ లేదు అనుకునే రోజుల్లో సోషల్ మీడియాలో మనం ఉన్నాం ఏం చేస్తాం ఇంకా మనం అలాగే మీరు మామూలుగా దీంట్లో తీసుకుని తెలియదని కలిసి కనిపిస్తాం లేదు కనిపించట్లేదు ఎక్కడ అంటే ఏదో ఆరు ఆ జోన్ లోకి వెళ్ళారు తప్ప అసలు అలాంటిది ఏం లేదు చాలా సంతోష్ దేవుడి దయ వల్ల చాలా చాలా సంతోషంగా ఇంత సాఫ్ట్ గా ఇంత లవ్లీగా మొదటి నుంచి తెలుసు ఫస్ట్ ఫోటో దగ్గర నుంచి వాచింగ్ యూ సరే సరే తను సింగర్ గా తను పాడుతా తీగలర్ దగ్గర నుంచి చేసాను అప్పటి నుంచి తను తెలుసు బట్ ఇన్ బిట్వీన్ యూ హ్యావ్ బికమ్ సో హార్ట్ వై అది నేను లేదన్న నేను యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఒక సినిమాలు చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో ఆనెస్ట్ గా స్టార్ స్పోర్ట్స్ నా లైఫ్ లో రాకముందు నేను నా కెరీర్ ఇదే 
డబ్బులు సంపాదించాలి పెళ్ళి అయిపోయింది మనం కూడా ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ చేయాలి కదా డెఫినెట్లీ ఐ నీడ్ టు బి ఈక్వల్లీ సపోర్టింగ్ ద ఫ్యామిలీ సో ఏ సినిమా పడితే ఆ సినిమా డబ్బుల కోసం ఒప్పుకోవటం స్టార్ట్ చేసింది ఏదో చేసుకుంటే వెళ్తున్న లుక్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు ఒక హీరోకి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు హీరో హీరోయిన్ హీరోలు వదిలే ఒక యాక్టర్కి కొన్ని బేసిక్ క్వాలిటీస్ ఇలా ఉండాలి ఏదో ఒకటి అంటే లావుగా ఉంటే యాక్టర్ అవ్వద్దు అని కాదు నేను ఏం చేస్తున్నటువంటి రోల్స్కి సర్టన్ లుక్లో కనబడాలి అని మనకు కొన్ని నామ్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఇస్ నాట్ రైట్ నేను ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దాట్ లక్కీలీ ఈ మధ్య ఎలా ఉన్నా మనం హీరో అనగలుగుతాం సో క్వాంటిఫికేషన్ లేదు బ్యూటీకి ఇప్పుడు కానీ మనకున్న నామ్స్లో ఆ ఫిట్ అవ్వాలి అంటే నేను ఒక సర్టన్ ఇప్పుడు ఉన్న నందుని మర్చిపోవాలి నందు కొత్తగా కనబడాలి అని మెంటల్లీ చాలా ఫిక్స్ అయ్యా అయ్యి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఐ వర్క్ డౌన్ మై బాడీ ఆ ఎయిటీన్ మంత్స్ నేను ఎక్కడా కనబడలే ఆ సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు పెట్టాలా బయటికి రాలా ఏం చేయలేదు సో ఐ వాంటెడ్ టు ప్రజెంట్ మై సెల్ఫ్ బ్యాంగ్ న్యూగా చేద్దాం అని చెప్పి మొత్తం బాడీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ఐ డిడ్ అ ఫోటోషూట్ దానివల్ల నాకు మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది నేను అదే బొద్దుగా ఉండుంటే నాకు అసలు ఆ లిల్లీ అనే రోల్ నాకు ఇచ్చేవాళ్ళు అర్జున్ దాస్ గారు అని అనుకున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నా ఫోటో చూసి ఒక రోల్ ఒక టవల్ కట్టుకుని ఇలా గడ్డంతో సిక్స్ ప్యాక్ తో ఉన్న ఫోటో చూసి అమ్మ మన నందు ఓంకర్ గారికి నేను చాలా ఏళ్ళగా పరిచయం ఇడేంటి మన తమ్ముడు ఇలా తయారయ్యాడు ఈడ అసలు అని చెప్పి ఫోన్ చేసి నువ్వు ఫస్ట్ వచ్చి కలువు అని చెప్పి వెళ్తే ఎంట్రా బాబు నువ్వు మారిపోయావు తమ్ముడు అసలు బల్లే ఉన్నావు నేను ఒకటి చేస్తున్నాను అందులో క్రేజీ క్యారెక్టర్ అని అక్కడ స్టార్ట్ అయింది దానివల్ల నాకు ఇప్పుడు మన లక్కీ మీడియాలో బ్యానర్ లో సినిమా రావటం కాకుండా ఇంకో రెండు బ్యానర్స్ లో సినిమాలు చేస్తున్నాను డ్యూ ఫర్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి దేనివల్ల అంటావు ఇదంతా అక్కడ ఏమైందంటే రణ్వీర్ తర్వాత రిలీజ్ చేశారు ఫోటోలు ఫస్ట్ నేను పోస్ట్ చేసేసాను అది అదేం న్యూస్ అవ్వాలా రణ్వీర్ ఆయన న్యూడ్ ఫోటో పోస్ట్ చేసేసరికి అసలు ఏం జరుగుతుందిరా ఇదంతా ఈ చెత్త అంతా ఏంటి అని చెప్పి తవ్వితే నా ఫోటోలు దొరికాయి అబ్బా దొరికిపోయా కానీ ఆనందపడ్డ పద్దెనిమిది నెలల పడ్డ కష్టానికి మంచి పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు నాకు మీడియా అంతా కలిసి అది కాదు అది ఒక ట్రెండ్ గా స్టార్ట్ అయ్యే ప్రతోడు బట్టలు అలా చేయకండి ఏదో అవకాశం రణవీర్ చేసిన దాని మీద చాలా గివెన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ జాగ్రత్తగా <laughs> చాలా <laughs> 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 స్లోగా కొంతమందికి అదృష్టం శాతం ఎలా ఉంటుందంటే కొంతమందికి అన్ని ముందే తెలుస్తాయి మెచ్యూరిటీ వస్తుంది సక్సెస్ పడతాయి నాలాంటి వాళ్ళకి నేను రవితేజ గారిని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకున్నా కాబట్టి నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ అక్కడికి వెళ్తామని అలా అయ్యో చిరంజీవి గారు రవితేజ గారు బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్స్ బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్స్ వాళ్ళు వితౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వచ్చిన వాళ్ళలో వచ్చి టు వేర్ దే ఆర్ వాళ్ళు పడిన కష్టం వాళ్ళ గురించి వినటం అందుకే హ్యాండ్ నేను చేసిన ఒక సినిమా కాశీపట్నం చూడరా బాబు అని ఒక సినిమా చేసాను దాంట్లో చక్రి గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రి గారు ఇప్పుడు లేరు ఆయన చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ లో తిను ఒక పాట పాడింది ఆ పాట తనకి ఇష్టం అట అదే నువ్వు అనుకుంటూ ఒక పాట ఉంటుంది ఆ పాట తనకి ఇష్టం అని అది కూడా నాకు ఎలా తెలుసు అంటే నేను ఒకరోజు కారులో వెళ్తుంటే రేడియోలో అలా ర్యాండమ్గా ప్లే అవుతున్న పాటలు ఆ సినిమా ఆడలేదు కూడా ఈ పాట గురించి మెన్షన్ చేసింది నేను నిజంగా కారులో ఉన్నా నేను మా అక్క నాకు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏం క్రియేట్ అయిందంటే అప్పటికి తను ఆల్రెడీ వెరీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్స్ నంది అవార్డులు కూడా సాంగ్ ఇంత పెద్ద సింగర్ చిన్న హీరో 
ఫ్లాప్ సినిమా అందులోంచి ఒక పాట చెప్పింది ఏంటి ఇంత డిఫరెంట్గా ఉంది క్యాండిడేట్ అని ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత రకరకాల ఈవెంట్స్లో కలవటం ఆడియో రిలీజ్లో కలవటం ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో నేను ఒకసారి డబ్బింగ్కి వెళ్తే తను అక్కడే రికార్డింగ్లో ఉండటం అలా మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఆ మైండ్ సెట్ అండ్ షీఈస్ వెరీ గుడ్ లుకింగ్ ఉమెన్ ఆబ్వియస్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది యాజ్ అ బాయ్గా వే టు యంగ్ అంటే ఐ వాస్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అప్పుడు సో ఆ అట్రాక్షన్ కూడా ఉండాలి క్రష్ అలా ఫ్రెండ్షిప్ మెల్లిగా స్టార్ట్ చేసాం అండ్ వీ హ్యాడ్ అ వెరీ మ్యూచువల్ మా అండర్స్టాండింగ్ మా ఇద్దరు చాలా ఫస్ట్ ఆనెస్ట్లీ తనే ప్రపోజ్ చేసింది అన్న ఇట్ విల్ బి వెరీ సర్ప్రైజింగ్ చాలా మంది నువ్వు ఈడికి ఎందుకు అంటే అప్పుడు మనం ఉన్న స్టేజ్ కి నువ్వు అసలు ఈడిని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నావు అనే లాగా ఉండేది దేవుడి దేవుల లైఫ్ హెస్ బీన్ గుట్టు మీ కొంచెం నేను వృద్ధిలోకి వచ్చాను కానీ అభివృద్ధిలోకి బట్ షీ అదే దట్స్ దర్ గ్రేట్నెస్ షీ డజన్ కేర్ అబౌట్ వాట్ హౌ అనేది కాదు అప్పుడు ఐ వాస్ జస్ట్ అర్నింగ్ స్టార్టెడ్ అర్నింగ్ అప్పుడు బై దెన్ షీ తనకు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ సిఏ ఇంత సెటప్ తనకి నేను ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ అర్నింగ్ తను సెలబ్రిటీ తన సెలబ్రిటీ దట్ టైం యు ఆర్ నాట్ నాట్ అట్ ఆల్ నథింగ్ యా నథింగ్ ఐ మీన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నథింగ్ ఐ వాస్ జస్ట్ మీ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ నా నేమ్ అసలు నా ఏ మాయకబులు చెప్పుంటా పడేసర్ అలా ఎంత అయినా క్రష్ చేసేలాగా అంటే కొంచెం నేను నేను సాఫ్ట్ గా ఉంటాను పెద్దలకి రెస్పెక్ట్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఉందన్న నేను అంతే యాక్టివ్ గా ఎనర్జెటిక్ గా చిల్ అవుతాను వెరీ హ్యాపీ గో లక్కీ బాయ్ తనకి కాంప్లికేషన్స్ నచ్చు ఏమీ కాంట్రవర్సీస్ రావ ఇంట్లో గొడవలు గొడవలు మేమా ప్రతిరోజు కొట్టుకుంటాం కొట్టుకుంటాం కానీ చాలా చిన్న విషయాలకు కొట్టుకుంటాం ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఎలా అయిపోయింది అంటే సరే ఈ విషయం తిట్టుద్దిగా జాగ్రత్త అంటే తనకి నేను రూమ్ పెట్టే విధానం నచ్చదు నాకు నచ్చదు మరి నచ్చదు అన్నప్పుడు మార్చుకోవచ్చు మార్చు అది అది మాకు అది స్కెడ్ షెడ్యూల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే అన్న ఇప్పుడు నాకు పొద్దునే ఆరింటికి షూటింగ్ ఉందనుకోండి తను షో అయ్యి రాత్రి అప్పుడే పన్ని పన్నెండింటికో షో ఫినిష్ చేసుకుని పెళ్లి పెళ్లి షో చేస్తుంది పెళ్లి అయ్యేసరికి పదిన్నర పదకొండో ముహూర్తం అవుతుంది షో అయ్యాక పన్నెండింటికి వంట గంటకు వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత పాపం నిద్ర పట్టదు తనకి ఫ్యాన్ వేసుకోవటం ఇష్టం నాకు ఫ్యాన్ పడదు ఓ రోజు కోపం వచ్చి మాకు క్లాజెట్ రూమ్ ఒకటి ఉంటుంది క్లాజెట్ లో ఉన్న బట్టలన్నీ తీసి నెల పైన పడేసి దాని పైన కెళ్ళి పడుకున్నాను ఆ బట్టల పైన పడుకున్నాను చీచి అది ఇలాంటి గొడవలే తప్ప మా ఇద్దరికి మేము ఇద్దరం తోడు దొంగలం ఇద్దరం తోడు దొంగలం నాకు ఫ్యాన్ నేను ఫ్యాన్ వేసుకోలేను నాకు నాకు సౌండ్ ఎలర్జీ ధర్మవరపు శుభ్రంగా ఉంటుంది కదా వినిపించింది అమ్మా నాకు వినిపించింది అలా నాకు నేను ఎక్కువ సౌండ్ తీసుకోలేను ఫ్యాన్ సౌండ్ నాకు చాలా ఇరిటేషన్ ఎందుకు నిన్న రాత్రి నిన్న రాత్రి లిటరలీ పొద్దున్న లేచి రేపు పొద్దున్న ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు నమ్ముతారో లేదో నేను ట్రై చేసి మీకైతే వాట్సాప్ చేస్తాను అన్న మరి నేను ఇన్స్టాలో పెట్టచ్చు లేదో మీరు చెప్పండి ఇది ఇలాంటి పెట్టద్దమ్మా అంటే పెట్టను మీకైతే పంపుతా నా రూమ్లో టూ బెడ్స్ ఉంటాయి అన్న రెండు సోఫాలు తీసి జరిపేసాం ఈ గోల భరించలేక నా గోల రెండు బెడ్లు సో నాకు ఇలా షూటింగ్లు ఉండి నాకు ఆ ఫ్యాన్ ఇదంతా పడాలంటే నేను ఈ బెడ్ మీద పడుకుంటా నా కూతురు నా వైఫ్ ఏమో ఆ బెడ్ మీద పడుకుంటున్నారు నేను రాత్రి అదే బుజ్జి ప్లీజ్ రా లేచి నువ్వు ఆ ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి ఆ టే దొబ్బి అటు పడుకో అన్నట్టుగా మూడింటికి ఒక స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది సర్లే నాకు ఇక్కడ నిద్ర పట్టట్లే పొద్దున్న లేస్తే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఉండాలి ప్రమోషన్స్ ఉంది అని చెప్పి నా కూతురు గీత అక్కడ ఉంటే నేను ఒక్కడి వెళ్ళి ఆ పక్కన బెడ్ మీద పడుకో ఇది దిస్ ఇస్ మొదటి ఫస్ట్ నుంచి నాకు నాకు ఫ్యాన్ గాలి వన్ ఇలా పడుతుంటే నా వల్ల కాదు నేను అసలు అంటే పెళ్లికి ముందు నా ఇల్లు నేను పెళ్లికి ముందు నా రూమ్ అన్ని ఫస్ట్ నుంచే ఉంటాయి కదా సో నాకు తగ్గట్టు నేను చేసుకున్నా ఆ రూమ్ లో అసలు సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఏ లేదు ఇంతకు ముందు ఒక స్టాండ్ ఫ్యాన్ ఏదో మరి ఎండాకాలం కోసం ఏసీ ఉంటుంది దూరంగా అది కూడా దూరంగా ఉంటుంది ఏసీ బెడ్ వైపు ఉండదు ఇంకో వైపు ఎటో ఉంటుంది గోడకి ఆ రూమ్ స్లోగా చల్లగైన తర్వాత అలా భార్యాభర్తల మధ్య ఇలాంటి గిల్లి కజ్జాలు చిన్న చిన్న విషయాల్లో స్వీట్ నాట్ థింగ్స్ లాగా ఉంటాయి తప్ప దే షుడ్ నాట్ గో టు దేదా వీ హ్యావ్ అ వెరీ స్ట్రిక్ట్ రూల్ దట్ అండ్ గీతకు ఒక ప్రాబ్లం నా కూతురికి కూడా అదే వచ్చింది మీకు తెలుసా తిడితేనే అవుతారు నా కూతురికి వచ్చేసింది ఆ పోలిక అంటే తల్లి పోలిక రావటం అంటే షాక్ అవుతారు నా కూతురు నష్ట పెడుతూ ఏడుస్తూ అని ఏడుస్తూ అని అదేనే అవుతుంది పిచ్చిది పాపం అయ్యో అమ్మలు నీకు కావాల్సింది అని నీకు నవ్వటం ఏడవటం కూడా సరిగ్గా రావట్లేదే బాబు అనుకుంటాం గీతకు కూడా అ
మరి దిశ తగులుతాము కానీ బట్ ఎస్ మేము ఇద్దరం కలిసి చాలా మంది మాకు తెలిసిన వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం అంటే ఏదో ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిలింగ్ కాదు అంటే చిన్న చిన్న వాటి అనవసరంగా రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు మీ అనుభవాల నుంచి నేర్చుకున్నాయి కూడా కొన్ని అంతే కదన్న పెళ్ళైన ఫస్ట్ ఇయర్ అండర్ లివింగ్ అండర్ వన్ రూఫ్ చాలా చిరాకులు వస్తాయి బట్ హౌ యూ హ్యాండిల్ ఇట్ ఐ థింక్ బట్ షీఈ్ వే టు మెచ్యూర్ నా విషయంలో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కదా మ్యారేజ్ అవునన్న సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ వాట్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్త్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ కి సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయా టెన్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్ మీకు నిజం చెప్పనా మేము చేసుకోవాలదలుచుకోవట్లేదు కూడా చేసుకుంటాం టెన్త్ ఇయర్ అయితే ఆబ్వియస్లీ మేము ఏ రోజు కూడా పెళ్లి రోజుని చాలా క్లోజ్ నెట్లోనే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం బయట చేసుకోలేదు ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో జరు అవుతున్నటువంటి దారుణాలు చూస్తుంటే విచ్ ఇస్ అ వెరీ శాడ్ థింగ్ ఇది ఏదో మేము ఇద్దరం బయట కలిస్తే కూడా నలుగురిలో ఇలా చేతులు పట్టేసుకుని ఇలా ఉండాలంటే కూడా బాధగా ఉంటుంది బికాస్ మో మీరు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో చూస్తే దిస్ జనరేషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ సపరేట్ ఆన్ అ వర్జ్ ఆఫ్ సపరేషన్లో ఉన్నారు ఏదో వాళ్ళని ఏదో ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టు మనం ఏదో పెద్ద తోపుల్లాగా వాళ్ళకి ఏదో చూపించుకున్నట్టు ఉంటుంది వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారేమో అని ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ ఇట్స్ అ వెరీ శాడ్ థింగ్ పర్సనల్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ఎఫెక్షన్ ఏదో పబ్లిక్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ఎఫెక్షన్ ఏదో వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళ పైన రుద్దుతున్నట్టు ఉంటుందని అది అది కాదు 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 కొంతమంది అతి చేస్తుంటారు ఇక ప్రపంచంలో మేము అడుగు పిల్లలు ఇంకెవరు కాదు అన్నట్టు మీద పడి మాటలు వేసుకొని పబ్లిక్ లో ఇది చేసుకుంటూ అదేమో మన ఓవర్ అది ఓవర్ ఇంత దూరంగా ఉంటాం కూడా కరెక్ట్ గా బయట ఉన్న రూమర్స్ కి బాగుంటుంది కదా అది మీలాంటి వాళ్ళతో అయితే ఇంకా హ్యాపీ బుజ్జి ఒకసారి వీడియో ఓపెన్ చేయరా ఒక్కసారి పాజ్ తీయండి వాళ్ళకి పాజ్ చేస్తే చేసావే నేను ఇంటర్వ్యూలో పెట్టి మాట్లాడుతున్నాను ఒకసారి ఓపెన్ చేయి ఆ దిగ్గో అగో ప్రభు గారు నమస్తే మా గీత నీ మీద చాలా చాలా కంప్లైంట్ చెప్తున్నాడు తను ఇంత కాదే నిన్న రాత్రి నువ్వు ఏం చెప్పావు ఆ బెడ్ మీద నుంచి వెళ్ళి ఫ్యాన్ ఆపేసి ఒకటి చెప్పావు చూడు అది చెప్పా కానీ ఇంత రెస్పాన్సిబుల్ హౌస్ వైఫ్ ని ఇంత రెస్పాన్సిబుల్ లేడీని తను చెప్పిన విధానం చాలా బాగుందమ్మా హీ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ లాట్ అబౌట్ యూ కంగ్రాచులేషన్ ఫర్ యువర్ ఎఫెక్షనేట్ దిస్ థింగ్ ఇంకొక ప్రామిస్ ఏం చేసే అంటే తను మనం నెక్స్ట్ నేను గీత ఇద్దరం వచ్చి మీకు కమెంట్ ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తా ఉండే అని చెప్పాడు ఇది లెటర్స్ కీప్ ఇట్ అప్ డ్రైవింగ్ లో ఉన్న గట్ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ యూ మచ్ థ్యాంక్ యూ మా బాయ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్ బాయ్ క్యాసినో బాగా ఆడుతుంది అంట కదా క్యాసినో బాగా ఆడదు ఆడదు కాబట్టి డబ్బులు పోయాయి డబ్బులు పోతాయి యాక్చువల్ గా ఎక్కడ గోవాలో గోవా కాదన్న మేము ఇద్దరం శానోజే కాలిఫోర్నియాకి వెళ్ళాం అంతకు ముందు లండన్ సో అసలు తెలియదు తనకి ఆ గేమ్ కూడా తెలియదు అప్పటికప్పుడు చూసి నేర్చుకున్న గేమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది బ్లాక్ జాక్ అని చెప్పి తెలివైన అమ్మాయే కానీ ఇలాంటి వాటిట్లో ఎవరైనా సరే దొరికిపోతాం అక్కడ ఏ ఉంటుంది పక్కన వాళ్ళు ఆడుతుంటే ఫస్ట్ టైం ఆడినప్పుడు పోతే కానీ రెండోసారి వస్తుంది కొన్ని డబ్బులు వచ్చి ఇలా అవుతుంది కదా ఇలా వెళ్ళి ఆడి డబ్బులు పోగొట్టుకుంది న్యూజిలాండ్కి వెళ్ళాం ఇద్దరం నా తమిళ్ సినిమా ఒక షూట్కి వెళ్తే న్యూజిలాండ్కి వెళ్తే కూడా అంతే బుజ్జి లండన్లో ఆడినప్పుడు రా ఫస్ట్ టైం పోయింది కానీ సెకండ్ టైం వచ్చింది అలా ఈ సెకండ్ టైం ఇది థర్డ్ది సెకండ్ అవుద్దేమో ఫోర్త్ సెకండ్ అలా 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 ఒక త్రీ ప్లేసెస్ టూ ప్లేసెస్లో అయిన తర్వాత థర్డ్ ప్లేస్ ఒక్కసారి శానోజేలో ఆడినప్పుడు శివన్న శివన్న డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాం ఎఫోర్డబుల్ అమౌంట్ ఎఫోర్డబుల్ అయినా మరి ఓ కాదు మరి మరీ ఎంతో ఏం కాదు కాకపోతే చిన్న అమౌంట్ కాదు కొంచెం పెద్ద అమౌంట్ బట్ ఎఫోర్డబుల్ అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ మనం సినిమా చేసినాడు కాదు మన లైఫ్ స్టైల్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది అంటూ అలా కాదు కాదు చిన్నది ఒకటి రెండు ఫోన్లు కొనుక్కునే అంత అమౌంట్ అంతే అంతకు మించి ఏం కాదు అంతకు మించి వెళ్తే నేను ఒప్పుకోను కాసలు లేదన్న మనకు అసలు నాకు అసలు ప్యాక్ ఆడటం కూడా రాదు నేను కజిన్స్ తో నేను గీత మేము అందరం కూర్చుంటే మేము ఊనో ఆడతాం దాని తనకు కూడా ప్యాక రాదు ఉట్టి ఆ బ్లాక్ జాక్ అనేది ఒక్కటి నేర్చుకుంది అక్కడ సినిమాలో అయితే ఎక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టామంటే ఆ శానోజేలో ఆడుతుంటే చిన్న అమౌంట్స్లోనే ఆడుతున్నాం చూద్దాం రా వస్తుంది వస్తుంది పొద్దున ఐదు అయింది 
కెసినోస్ లో ఏం చేస్తారంటే మనకు నిద్ర రాకుండా ఆ మ్యూజిక్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంటారు యూర్ యూర్ ఆల్వేస్ యాక్టివ్ బయట ఉన్న ఆక్సిజన్ కన్నా ద ఫ్లో ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ కెసినోస్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ గా ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తారు సో మనకు టైర్సం వృద్ధి ఉండదు ఇది అయిపోయింది నాకు చిరాగ్ ఇంకా అసలు నేను అని డబ్బులు ఇసిరేసి ఇలా అయితే అవ్వదరా నేను వెళ్ళిపోతాను అది అంటే రే బుజ్జి బుజ్జి సార్ అనుకుంటే బయటకు వచ్చింది ఏంటి అది ఇదని చెప్పి కెసినో బయట నుంచి తిడుతున్నా తిడుతుంటే ఎవడో అమ్మాయిని అరెస్ట్ చేస్తాడు అనుకుని మొత్తం పోలీసులు వచ్చారు యుఎస్లో వాళ్ళు ఏ కెమెరా రే దీనికి టెన్షన్ నో హీస్ మై హాక్చువల్ ఇవి హస్బెండ్ షీ చూడ లుక్ అంత తాలి అంటుంది ఆడికేం తెలిసే తాలి అంటుంది వీ ఆర్ ఫైన్ వీఆర్ ఫైన్ అని ఇంకా ఆ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసాం ఆ తర్వాత వెళ్ళాము బట్ వెరీ ఫన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ సరదాగా చేతిలో కానీ అవకాశాలు ఎందుకు రాలేదు దీని వెనక ఏదైనా ప్రయత్న లోపం ఉందా లేకపోతే ప్రయత్న లోపం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండి ఉండొచ్చు నాకున్న ఒక వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ దట్ ఐ కంప్లైంట్ మై సెల్ఫ్ నేను ఎవరితో వెళ్ళి సరిగ్గా కలవట్లేదు వచ్చిన దాంట్లో చేసుకుంటూ ఏదో నేను ఇక్కడ నుంచి బిల్డ్ చేయ ఎలా ఉంటుందంటే నేను సవారీ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు పాటలు సూపర్ హిట్ అయ్యి అన్ని ఆ సినిమా డీసెంట్ ఇన్ఫ్ అనుకున్నప్పుడు ఇంకొంచెం పెద్ద హిట్ అయ్యింటే అప్పుడు వెళ్ళి సుకుమార్ గారిని మళ్ళీ కలదు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ చేశాను సుక్కు సార్తో ఆయన ఒకరోజు చూ బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అయితే ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆయన తట్టుకు ఆయన ఫోన్ చేసి నన్ను తిట్టారు నీకు బుద్ధి లేదా కలిసి పనిచేసాం నాతో క్లోజ్నెస్ ఉంది ఇంత ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటాం నువ్వేమన్నా ఏంటి నువ్వేమర్ నువ్వేమనుకుంటున్నావు నీ గురించి నువ్వు ఎలా గుర్తుంటావు నందు వంద పనులు ఉంటాయి మాకు వంద వ్యాపకాలు ఉంటాయి కథ రాయాలి హీరోలతో డిస్కషన్లు ఉంటాయి బడ్జెట్లు ఇంత ఇంతమంది యాక్టర్స్లో నువ్వే టక్కున గుర్తొచ్చే నేనే పిలుస్తాను నువ్వు అనుకోకూడదు నువ్వు కనిపిస్తూ ఉంటే అరే నందుగాడు ఉన్నాడుగా మనోడు ఉన్నాడు కదా అనే ఫీలింగ్ మాకు వస్తుంది అని చెప్పినా నాకు అవుట్ ఆఫ్ సైట్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ మైండ్ బోయపాటి గారితో జైజానికి నాయొక్క బ్లాక్ బస్టర్ మాకు మా వరకు అంటే మాకు బెల్లకొండ సి సాయి సినిమాల్లో హైయెస్ట్ కలెక్టర్ స్కంద అయిన తర్వాత మొన్న రిలీజ్ రోజు మాట్లాడినప్పుడు అవును సోషల్ మీడియా కూడా ఇంత పెరిగిన టైంలో యూ కెన్ బి రెగ్యులర్లీ ఇన్ టచ్ విత్ పీపుల్ కదా యాక్చువల్లీ అది ఒక అక్కడ ఒక మొహమాటం వచ్చేస్తుంది అన్న టక్కున వాళ్ళకి ఏం పెడితే ఈ ఏంటి ఇప్పుడు మనల్ని దొబ్బుతున్నాడా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఏదో మనకు మనం ఒకటి ఉంటుంది అది వస్తుంది లక్కీగా ఈ స్పోర్ట్స్ అనేది నా లైఫ్లోకి వచ్చాక నన్ను నేను బెటర్గా ప్రజెంట్ చేసుకుండి నేను ఎందుకంటే ఇంకో ఒక మెట్టేదికి ఇంకో ఐమ్ విత్ విరాట్ కోహ్లీ గారితో వీళ్ళతో కుట్ర జరిగినట్టు కుట్రైనా బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఇప్పుడు ఒక మూడు బ్యానర్ బ్యానర్స్ లో హీరోగా చేస్తున్నా ఏదో క్యారెక్టర్లు కాదు మంచి బ్యానర్స్ లో హిట్లు ఇచ్చినటువంటి పెద్ద రన్నింగ్ లో హిట్ల లో ఉన్న బ్యానర్లు దిల్ బి అనౌన్సింగ్స్ ఉన్న రెండు ఒకటి అగ్లీ స్టోరీ అయితే మేము పోస్టర్ రిలీజ్ చేసాం బెక్కం వేణుగోపాల్ గారిది ఇంకా పెద్ద బ్యానర్స్ లో కూడా చేస్తున్నాను సో దీని వల్ల వెళ్ళి కలవటం అరే అవును అసలు నందుతో చేయొచ్చు నందుతో చేయొచ్చు కదా నందు ఇప్పుడు బలే తయారయ్యాడు లక్కీగా అప్పుడే నా మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్లు ఇవి రావటం ఇవన్నీ చూసి థింగ్స్ హెవ్ స్టార్టెడ్ సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ కీప్ ఎవడి ప్రయత్నం లోపం ఆడుతుంటుంది తప్ప ఆడు దొక్కేడు ఈడు దొక్కేడు అనేది అదంతా ఏం లేదు తర్వాత ఇంకోటి నీ లైఫ్ లో ఒక గొప్ప ఫోల్డర్ దట్ ఈస్ క్రికెట్ క్రికెట్ బిగ్గెస్ట్ క్రికెట్ కామెంటరీ లో చూస్తుంటే బాక్స్ లో నందు చూస్తుంటే రియల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ చాలా అది కనిపిస్తుంది మోర్ ఎవరు క్రికెట్ మీద ఉన్న కమాండ్ ఇప్పుడు క్రికెట్ చూడటం వేరు దాని మీద ఒక కామెంటరీ చెప్పటం కామెంటరీ అంటే యూ మస్ట్ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ క్రికెట్ టెక్నికల్ గా టెక్నికల్ గా షార్ట్స్ కానీ వాటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇది కావాలి ఆ నాలెడ్జ్ ఎలా హ్యావ్ యూ హెయిన్ మీకు నిజం చెప్పన నాకు అసలు జీరో నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ ఇది సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్నెస్ అంటారు కదా వచ్చిన అవకాశాన్ని వాడుకోవాలి ఇక్కడ నేను మంచి సినిమాలు చేయాలంటే డబ్బు వెనక పడకూడదు అంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఇన్కమ్ సోర్స్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అండ్ క్రికెట్ ఈస్ అ బిగ్ థింగ్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫేమ్ పరంగాను డబ్బుల పరంగా ఉపయోగపడుతుందని ఫస్ట్ ఆడిషన్ ఇమ్మంటే సిన్సియర్ గా ఏం చెప్పారంటే నాకు ఏం తెలీదండి మీరు రాంగ్ పర్సన్ ఆడిషన్ చేస్తున్నారంటే మీరు వచ్చిందో ఏదో చెప్పండి అంటే నేను చాలా బ్లైండ్ గా సమ్మోహనం అనే సినిమా షూటింగ్ లో ఉన్నాయి ఇంద్రగంటి గారిది ఎక్కడ ఉందనంటే కుల్లు మనాలిలో షూట్ చేస్తున్నాం బ్యాకప్ పై వచ్చి కూర్చుని అదే మేకప్ లో జస్ట్ అలా రఫ్ గా ఫోన్ లో ఒక ఆడిషన్ చేసి పంపించా
ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ నా ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ చూస్తే అసలు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే ఇంకా ఐ బీన్ దేర్ ఫర్ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఐపీఎల్ త్రీ ఫోర్ సీజన్స్ చేశాను వరల్డ్ కప్ చేశాను టీ ట్వంటీ సిరీస్ చేశాను టెన్త్ నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్ ఉంది వాటికి సో ఐ డన్ సో మెనీ వందల మ్యాచ్లు చేసేసాను కాబట్టి అండ్ చాలా మంది ప్లేయర్స్ తో ట్రావెల్ చేసే అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా అందులోనే బతికాను వాళ్ళందరితో టచ్స్ లో ఉంటారు యా అంటే మీ ఉండే గ్యాలరీ వేరు కదా మే ఉండే గ్యాలరీ వేరు బట్ లైక్ అందరితో పరిచయం ఏర్పడుతుందా సో బేసికల్లీ ఇప్పుడు ఐపీఎల్ జరుగుతున్నప్పుడు సేమ్ హోటల్ లో ముంబై ఇండియన్స్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మే ఉన్నప్పుడు సేమ్ జిమ్ సో సేమ్ బ్రాడ్కాస్ట్ టీమ్ కాబట్టి కలిసి వర్క్అౌట్స్ చేయటం అక్కడ తెలుగు అబ్బాయి తిలక్ వర్మ ఉండటం త్రూ తిలక్ వర్మ తిలక్ వర్మ రవీంద్ర జడేజా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ జడ్డు బాయ్ క్లోజ్ అవటం జడ్డు బై త్రూ అక్కడే రోహిత్ శర్మ ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే అరే అప్పుడు నా తెలుగు కా హీరో హేరే అని చెప్పి జోకులు వేసుకోవటం అలా వాళ్ళతో వాళ్ళతో కలవటం జాఫ్రా ఆర్చర్ అని ఇంకోటి ఉంటాడు ముంబై ఇండియన్స్ కాడతాడు ఆడికి ఏదో నా యాటిట్యూడ్ నచ్చడం లేదంటే నేను చే ఆడేదో ఉండి అక్కడ నుంచి లెట్స్ గో లెట్స్ హావ్ అ డిన్నర్ దేర్ లెట్ అట్లా అలా 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 అలాలో అలాలో ఒక కుర్రాడులాగా అయిపోయి ఒక తెలియని పెద్దవాళ్ళందరూ రోహిత్ తో గాని రోహిత్ శర్మ గారు విరాట్ విరాట్ కోహ్లీకి నేను బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ మొన్న మొన్న కూడా ఒక వీడియో పెట్టడం జరిగింది విరాట్ కోహ్లీని మేము ప్రజెంట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడే వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వస్తుంటే టీమ్ వెళ్తున్నప్పుడు విరాట్ బై ప్రాక్టీస్ పరిచయం అయ్యాడు ఆయన పరిచయం అయ్యారు నేను ఆ వీడియోస్ కూడా పెట్టాను చాలా మంది అడిగారు అక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారు నేను మ్యూజిక్ పెట్టాను అక్కడ నుంచి వినపడదు నా ఫోన్ లో షూట్ చేసి ఏం మాట్లాడుతున్నారు విరాట్ కోహ్లీతో అంటే నేను విరాట్ విరాట్ ని చూసే నేను యాక్చువల్లీ ఇన్స్పైర్ అయ్యాను దట్ యూనో వర్క్అవుట్ చేసి మనల్ని మన లైఫ్ ని అతను కూడా చాలా మీరు చూస్తే విరాట్ తారా స్థాయికి వెళ్ళి అంటే అంత హైట్స్ చేరుకున్న విరాట్ కోహ్లీకి డెబ్బై సెంచరీ తర్వాత సెవెంటీ ఫస్ట్ సెంచరీకి రావడానికి థౌజండ్ ప్లస్ డేస్ బట్ మూడేళ్ల వరకు తనకి ఫామ్ కోల్పోయాడు జీరో పీపుల్ రోటిమ్ ఆఫ్ క్యాప్టెన్సీ వదిలేసాడు అన్ని రకాలుగా అతన్ని అంటే ఎంత క్రిటిసైజ్ చేయాలో అంత ఇంకోళ్ళైతే అసలు అది మెంటల్ స్ట్రెంత్ లేకపోతే చాలా రిస్క్ అనుష్క శర్మ అంత అటాక్ నుంచి లెజెండరీ సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డ్స్ ని బ్రేక్ చేసిన విరాట్ కోహ్లీ అయ్యాడు ఇవాళ అంటే ఏంటి అంటే ఒక మనిషి లైఫ్ చెప్తారు కదన్న అలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు అని చెప్పి విరాట్ని అడిగితే చెప్తాడు అతనికి ఒక్కళ్ళు ఫోన్ చేయలేదట ఆ లీన్ ఫేజ్ లో అందరు విరాట్ 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 అని చక్కెర చుట్టూ ఉండ తేనె చుట్టూ ఉన్న పుట్టలాగా వచ్చిన వాళ్ళు అసలు ఫామ్ లేనప్పుడు కోల అలాంటివన్నీ మనకి సినిమాలకు కూడా అవే కదన్న తల మీద సక్సెస్ ఉంటే తప్ప కేర్ చేయనటువంటి ఒక ఫీల్డ్ మనకి అలాంటివి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కమాన్ లెట్స్ నాట్ గివ్ అప్ అంత ఇన్స్పైరేషన్ నాకు విరాట్ కోహ్లీ అందుకే నేను విరాట్ కోహ్లీకి నేను బో చేస్తాను యాక్చువల్ గా ఆ వీడియో కూడా చాలా వైరల్ అయింది కొన్ని పది కోట్ల మంది చూసి ఉంటారు అంటే మిలియన్స్ కాదు చాలా ఎక్కువ వ్యూస్ ఉన్నాయి దాన్ని తను కూడా తనకి స్పోర్టింగ్ స్పోర్ట్స్ మీద తనకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్లైక్ మీ షీ వాజ్ ఆల్ షీ తను కబడ్డీతో స్టార్ట్ చేసింది యాక్చువల్ గా కబడ్డీ కూడా కబడ్డీ చేసింది ప్రో కబడ్డీ అండ్ కబడ్డీ తను ఆడింది కూడా మన సెలబ్స్ అందరు కలిసి ఆడిన కబడ్డీ ఒక ఛానల్ వాళ్ళు తను కూడా ప్లేయర్ గా ఆడింది సో తనకి స్పోర్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ తన వాళ్ళ హస్బెండ్ కి స్పోర్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ సో ఐ థింక్ షీఈస్ మెంట్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉన్నాను షీఈస్ డూయింగ్ అ గ్రేట్ జాబ్ ఇప్పుడు ఇండియా మీరు కంటిన్యూస్ గా ఇంకా ఎవరెవరు మీరు మీరు మొత్తం బాక్స్ లో ఉండేది మనకి క్రికెటర్స్ లో నుంచి ఐపీఎల్ ఆడారు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కి ఆశీష్ రెడ్డి తర్వాత డెకెన్ చార్జెస్ కి ఆడినటువంటి కళ్యాణ్ కృష్ణ ఇండియాకి ఆడారు వేణుగోపాల్ రావు చైర్మన్ ఆఫ్ చీఫ్ సెలెక్టర్స్ హార్దిక్ పాండ్యా కానీ కేఎల్ రాహుల్ అందరినీ చీఫ్ సెలెక్టర్ గా చేసిన ఎంఎస్కె ప్రసాద్ తెలుగు అయిన హీస్ విత్ అస్ వెంకటపతి రాజు గారు ఉండేవారు ఇప్పుడు హీస్ షిఫ్ట్ టు జియో కానీ రీజనల్ ఇది స్టార్ట్ అయ్యి చాలా బాగుంది కదా అన్న ఆనెస్ట్లీ స్టార్టింగ్ లో వీ ఫేస్ ద లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్ క్రాష్ అంటే మనం ఇంగ్లీష్ కి అలవాటు పడిపోయి అండ్ జనాలు కూడా అలా ఉన్నారు అంటే తెలుగులో మాట్లాడితే ఆ అన్నట్టు చేస్తున్నారు ఇదేంట్రా మన భాష మనం మన భాష గురించి మనం ప్రౌడ్ గా ఉండాలి తప్పులు జరుగుతాయి ఫస్ట్ టైం కదా కానీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే హిందీ టాపింగ్ వన్ రీజనల్స్ లో తెలుగు నెంబర్ టూ నెంబర్ టూ ఐ ఎమ్ సో హ్యాపీ రీజనల్ తెలుగులో క్రికెట్ కామెంటరీ చూడటం ఇష్టపడుతున్నారు చాలా చాల
ఇప్పుడు టీవీ ఎలా చూసుకున్నారు ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు టీవీ ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు డిజిటల్ అయింది సో దట్స్ వాట్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వర్త్ అంటే రీజనల్స్ ఆ పట్టు లేకపోతే అన్ని ఇన్ని కోట్లు పెట్టరు కదా దే నో ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇంతమంది చూస్తున్నారు అన్ని స్పాన్సర్స్ వస్తున్నారు మీకు ఎలా ఉంటాయి పేమెంట్స్ ఈదర్ యూ కెన్ హ్యావ్ అ కాంట్రాక్ట్ టు కాంట్రాక్ట్ సీజన్ టు సీజన్ ఆర్ అన్ ఇయర్లీ కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది నేను ఇయర్లీ కాంట్రాక్ట్ చేయలేదు ఫర్ మీ ఐపీఎల్ టు ఐపీఎల్ కాంట్రాక్ట్స్ లాస్ట్ సో నేను ఐఎమ్ విత్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ టిల్ ద నెక్స్ట్ ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఐపీఎల్ వరకు నేను ఎనీ క్రికెట్ ఐ షుడ్ ఓన్లీ డూ ఫర్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ సో వరల్డ్ కప్ చేస్తున్నాను టీ ట్వంటీ సిరీస్లు ఎనీ ఐసీసీ టోర్నమెంట్స్ అన్నిటికి నేను చేస్తాను ఐపీఎల్ కూడా చేస్తాను మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ ఏంటి అవి గోయింగ్ ఫర్దర్ అవి వర్కింగ్ టుగెదర్ అని మళ్ళీ అడుగుతారు ఇంకొంచెం పెంచండో లేదు మమ్మల్ని వాళ్ళు కూడా పిలుస్తున్నారని ఇంకో ఇప్పుడు ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ వచ్చింది కదా జియో వాళ్ళు కూడా వచ్చింది వాళ్ళు కూడా పిలుస్తున్నారు మీరు పెంచండి వాళ్ళు ఎక్కువ అమౌంట్ ఇస్తారు అంటే వీళ్ళు అలా ఏదో బట్ ఐ షుడ్ బి లాయల్ టు స్టార్ నాకు డబ్బులు ఇచ్చి నన్ను ఈ స్థాయి వరకు తీసుకొచ్చింది ఆల్రెడీ దానివల్ల నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది కాబట్టి ఐల్ బి లాయల్ ఐపీఎల్ లాగానే ఇండియన్ స్ట్రీట్ క్రికెట్ లీగ్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే కానీ అది మనకి ఛానల్కి ఎంత విత్ ఛానల్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఏంటి అనేది ఇస్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ డిస్నీ హాట్ స్టార్ చేస్తేనే యూ విల్ బి దేర్ అంతే వాళ్ళతోనే కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి నేను బయటికి వెళ్ళి చేయడానికి లేదు నో ఫ్రీ లాంగ్ యూఆర్ హ్యాపీ విత్ వాట్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ నేను ఒక నాలుగు ఏళ్ళగా పనిచేస్తున్నాను అందులోంచి కొంచెం డబ్బుని సేవ్ చేసుకుని నేను ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశాను దాని గురించే మీ దగ్గరకు వస్తాను అని చెప్పాను ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ చేశాను ఎవరు డైరెక్టర్ ఏంటి దాని గురించి చెప్పాలన్న వరుణ్ రెడ్డి అనేసి ఒక అబ్బాయి ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ బాయ్ని పట్టుకున్నాను అనురాగ్ కశ్యప్ ఫ్యాంటమ్ ఫిలిమ్స్ నుంచి స్క్రీన్ ప్లే టెస్ట్ పెడితే ఎనిమిది వేల స్క్రీన్ ప్లేలు వస్తే నెంబర్ థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చింది తిన స్క్రీన్ ప్లేకి హీస్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ బై ఎడ్యుకేషన్ బట్ ఈస్ అ ప్యాషనేట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే ఐ బి ఇంట్రడ్యూసింగ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ రాజ్ పెట్ అండ్ అది షూట్ చేసేసాం ఎడిట్ చేసాం ఎడిట్ చేసి నూట యాభై మందికి షో వేసాం సినిమా ర్యాండమ్గా తీసుకొచ్చి క్వశ్చనేర్ ఇచ్చి దాని నుంచి ఏమైనా తప్పులు చెప్తే అందరు కామన్గా ఫిఫ్టీ ప్లస్ పర్సెంట్ ఏదైనా పాయింట్ చెప్తే దాన్ని ఎడిట్లో తీసేసాం అక్కడ నుంచి ఒక పెద్ద ఫిల్మ్ మేకర్కి తీసుకెళ్ళి ఆయన పేరు నేను చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే తర్వాత ఆయన అఫీషియల్గా చెప్పేంత వరకు హీల్ అనౌన్స్ ఇట్ హీ సెడ్ హీల్ బై ద ఫిల్మ్ సో యు ఆర్ ద హీరో ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఐఎమ్ ద యాక్టర్ ఐఎమ్ ద ప్రొడ్యూసర్ యాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ హీరో అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ అయిపోయిందన్న ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ద ఫస్ట్ కాపీ రెడీ ఆ ఫస్ట్ కాపీ ఎవరైతే టైటిల్ ఇంకా విత్ నాట్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ఇట్ ఎట్ ఆయన ఎవరైతే ఒక బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ రైట్ నో మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ డైరెక్టర్ అయిన ఆయన తీసుకుంటానని చెప్పారు అయ్యో సుకుమారా మీకే మీకు పర్సనల్ గా చెప్తాను మీకైతే చెప్పచ్చు యంగ్ అయి అది చెప్తాను ఐ హాస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అబౌట్ ఇట్ సో ఆయన హీల్ అనౌన్స్ ఇట్ ఆయన పేరుతో పాట అనౌన్స్ చేస్తారు స్మార్ట్ మూవ్ చేశాను అనిపించింది జీవితంలో ఏదో బిజినెస్ పెట్టి ఏదో ఇంకో దగ్గర చేద్దాం అనుకుంటా నాకు తెలిసిన విద్య ఇన్ని నెలల ఇండస్ట్రీలో ఉండి నేర్చుకున్నా మీకు చెప్పాను కదా అందుకే కృష్ణ గారిని మెచ్చుకున్న డైరెక్టర్ ఎలా చేయాలి అందుకే ఈ ప్రొడక్షన్ నుంచి వచ్చిన దీంట్లోని నా డైరెక్టర్ కూడా చాలా చాలా గ్రేస్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేసి హీరోయిన్ వచ్చేసి యామిని భాస్కర్ అనేసి తెలుగు అమ్మాయి ఎంత సపోర్టివ్ అన్న దీని గురించి మా టీమ్ అందరినీ తీసుకొస్తా మమ్మల్ని అందరినీ మీరు దగ్గరుండి ఐ విల్ షోల్డర్ దిస్ ఫిలిం అని చెప్తారు నో క్యారవాన్స్ నో మేనేజర్స్ నేనే మేనేజర్ పొద్దున్న నాలుగింటికి లేచి నేనే ఫోన్ చేసి క్షణం సినిమా ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ అడ్వీస్ వేసి ఎలా చేసుకున్నారు ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో వీ ఆల్సో డే సినిమా మేకింగ్ ఈజ్ నాట్ థ్రోయింగ్ మనీ బట్ ఈ స్పెండింగ్ మనీ ఇట్ స్పెండింగ్ మనీ దేస్ అ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ కానీ చాలా మంది త్రోయింగ్ మనీ అనుకుంటారు అలాగే వీళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి సరే అని ఈరోజు నా నందు మధ్యలో ఒక చిన్న గ్యాప్ హోల్ లేకపోతే ఫాలో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఒక ఫామ్లో లేకపోవడం జరిగింది బట్ నవ్ మీ